আমেরিকার 47 তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে চলছে ভোট গ্রহণ যারা এখনো ভোট দিতে যাননি হাতে যথেষ্ট সময় রয়েছে চাইলেই ভোটটি দিয়ে আসতে পারেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন উপলক্ষে টিভিএন 24 নিউজ নেটওয়ার্কের বিশেষ আয়োজন রোড টু হোয়াইট হাউস অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি আশফাক আহমেদ নির্বাচনের পুরো সময়টা জুড়ে ভোটের মাঠের পরিস্থিতি থেকে শুরু করে ফলাফল ঘোষণার লাইভ আপডেট তথ্য ভিত্তিক পর্যালোচনা বিশেষজ্ঞদের মতামত এবং ফলাফল প্রকাশের পরেও নির্বাচন পরবর্তী গভীর বিশ্লেষণ নিয়ে আপনাদের সাথে পুরো সময়টি জুড়ে থাকবে টিভিএন 24 নিউজ নেটওয়ার্ক রোড টু হোয়াইট হাউসের এই পর্বে অতিথি হিসেবে যুক্ত আছেন ডক্টর মুনির মুস্তাফা আলী প্রফেসর সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি অফ ব্যাটন রোজ এবং ডক্টর শফিকুর রহমান প্রফেসর সাউথ ক্যারোলাইনা স্টেট ইউনিভার্সিটি আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য দর্শক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পাশাপাশি হাউজের সবগুলো অর্থাৎ 435 টি আসন এবং 34 টি সেনেট আসনও কিন্তু এবার নির্বাচন হচ্ছে আপনারা জানেন নিশ্চয়ই মধ্যে সেদিকেও একটু আমরা নজর দিতে চাই এবং এই ব্যাপারে কিছু তথ্য আপনাদের সামনে শুরুতে একটু তুলে ধরতে চাই চলুন দেখে নেই হাউজের নির্বাচনে এবার ব্যাটল গ্রাউন্ড डिस्ट्रিক্ট গুলোর কি পরিস্থিতি 2024 সালে 435 টি হাউজ আসনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ব্যালটপিডিয়া 435 টি डिस्ट्रিক্টের মধ্যে 55 টি डिस्ट्रিক্টকে ব্যাটল গ্রাউন্ড হিসেবে চিহ্নিত করেছে এইজনার প্রথম डिस्ट्रিক্টে ক্ষমতাসীন রিপাবলিকান ডেভিড শোয়াইকার্ট ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী আমির শাহের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ক্যালিফোর্নিয়ার 22 তম डिस्ट्रিক্টে ক্ষমতাসীন রিপাবলিকান ডেভিড ভ্যালাডাও ডেমোক্র্যাট প্রার্থী রুডি সালাসের বিপক্ষে লড়াই করবেন আলাস্কার ক্ষমতাসীন ডেমোক্র্যাট মেরি পেলটোনা রিপাবলিকান নিক বেগিসের বিপক্ষে তীব্র লড়াইয়ের মুখে পড়ছেন অ্যারিজোনার ষষ্ঠ डिस्ट्रিক্টে ক্ষমতাসীন হুয়ান সিসকো মানি ডেমোক্র্যাট ক্রিসেড অ্যাঙ্গেলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ভার্জিনিয়ার তৃতীয় डिस्ट्रিক্টে ক্ষমতাসীন জেন কিগান্স শক্তিশালী ডেমোক্র্যাট চ্যালেঞ্জার মেসি কটার স্পাসালের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এই डिस्ट्रিক্টটি প্রতিযোগিতামূলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে পেনসিলভেনিয়ার সপ্তম डिस्ट्रিক্ট ডেমোক্র্যাট সুজান ওয়াইল তার পুনর্নির্বাচনের জন্য রিপাবলিকান র্যান ম্যাকেঞ্জির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন এই डिस्ट्रিক্টটি উভয় পক্ষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র করে তোলে মিশিগানের সপ্তম डिस्ट्रিক্টে রিপাবলিকান টম ব্যারে ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ক্ষমতাসীন কংগ্রেস ওম্যান এলিসা স্লোটকিন সেনেট নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন ব্যালটপিডিয়ার সবশেষ জরিপ অনুযায়ী ক্যালিফোর্নিয়ার সাতটি নিউ ইয়র্কের সাতটি টেক্সাসের তিনটি মিশিগানের চারটি পেন্সিলভেনিয়ার চারটি আসনে তীব্র লড়াইয়ের মুখে পড়বেন ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সদস্যরা দর্শক এবার জানাবো দুই হাজার চব্বিশ সালের এই যে নির্বাচন হচ্ছে এখানে সেনেট নির্বাচনে দুই দলের কোন কোন আসন ঝুঁকিতে রয়েছে চলুন একটু দেখে নিই অনেক ডেমোক্রেটিক সেনেটর দুই হাজার বিশ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকানদের তীব্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হন এসব স্টেটের মধ্যে রয়েছে অ্যারিজোনা নেভাডা এবং মিশিগান এসব জায়গায় বর্তমান সেনেটরদের কঠিন প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হবে ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র সেনেটর হিসেবে ঘোষণা দেওয়া অ্যারিজোনার ক্রিস্টেন সিনেমা এবং ডেমোক্রেটিক মার্ক ক্যালি দুজনই শক্তিশালী রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বীদের মুখে পড়েছেন মন্টানার ডেমোক্রেটিক জন টেস্টার পুনর্নির্বাচন করছেন স্টেটটি ঐতিহাসিকভাবে রিপাবলিকান অধ্যুষিত হওয়ায় তাকে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে হবে রিপাবলিকান পার্টি বর্তমানে চৌত্রিশটি আসনের মধ্যে বিশটি আসনে ক্ষমতায় আছে কিন্তু কয়েকটি আসন ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে মেইনের রিপাবলিকান সেনেটর সুজান কলিন্স এবং সাউথ ডেকোটার সেনেটর মাইক রাউন্ডস চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারেন ডেমোক্রেটরা মাত্র দুটি বা বেশি আসন হারালে সেনেটের নিয়ন্ত্রণ হারাতে পারেন যার কারণে তারা উদারপন্থী কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নে কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়বে অন্যদিকে দুটি আসন পেলে রিপাবলিকানরা সেনেটের মেজরিটি পুনরুদ্ধার করবে এবং জাতীয় নীতির উপর আরও প্রভাব ফেলার অবস্থানে থাকবে রিপাবলিকান মেজরিটির কারণে ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে কিছু আইন প্রণয়নের চেষ্টা বাধা হয়ে দাঁড়াবে দুই সালের সেনেট নির্বাচন কেবল নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্যই নয় বরং দুই সালের নির্বাচনের জন্য মঞ্চ তৈরি করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো দলের শক্তিশালী পারফরমেন্স তাদের কৌশল এবং প্রার্থী নির্বাচনে প্রভাব ফেলবে সেনেটের ফলাফল ওয়াশিংটনে ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিবর্তন আনতে পারে 
দর্শক আমরা দেখছিলাম যে হাউস এবং সেনেটে যে নির্বাচন হচ্ছে কোন হাউসের আসন এবং সেনেটের আসনগুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্ভাবনা খুব বেশি এবং কি হতে পারে সেই সংক্রান্ত আমরা আসলে দুটি প্রতিবেদন দেখলাম এবং আমি একটু আমাদের আজকের অতিথি ডক্টর শফিকুর রহমান আপনার কাছে আসতে চাই প্রথমে যদি আমরা বলি যে হাউস হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস রিপাবলিকানদের নিয়ন্ত্রণে আছে বর্তমানে প্রেসিডেন্ট ইলেকশনের পরে এর পরবর্তীতে যে হাউস হবে আপনি আপনার কি মনে হয় যে রিপাবলিকানরা এবারও হাউসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখতে পারবেন নাকি ফ্লিপ হয়ে যাবে ডেমোক্রেটরা এবার নিয়ন্ত্রণ নেবে এটা নির্ভর করছে অনেকগুলো ইস্যুর উপরে তবে ট্রেডিশনালি আমরা যেটা দেখছি যে প্রেসিডেন্ট যদি রিয়েলি অনেক ভোটে এগিয়ে যেতে পারত ডেমোক্রেটিক বা অন্য মানে ক্যান্ডিডেট কম্পিটিশনটা এত মানে শার্প এত কাছাকাছি ফোর্টি এইট ফোর্টি নাইন ফোর্টি সেভেন ফোর্টি এইট এইরকমভাবে যেভাবে চলছে ফোর্টি নাইন ফোর্টি নাইন সেখানে ওটার একটা বড় রকম ইম্প্যাক্ট আমাদের হাউসের উপরে এবং সিনেটের উপরে পড়বে কাজে প্রত্যেকটা স্টেটে কিভাবে ভোটিংটা হচ্ছে এবং কতটুকু হচ্ছে সেটা একটা বড় রকম ফ্যাক্টর দু নম্বর ফ্যাক্টর হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তিগত ক্যান্ডিডেট ব্যক্তিগত ক্যান্ডিডেট অনেক জায়গায় হয়তো ট্রাম্প এগিয়ে আছে কোনো স্টেটে কিন্তু ব্যক্তিগত ক্যান্ডিডেট হিসেবে লোকাল ইস্যু এবং লোকাল ভোটারদের সাপোর্ট নিয়ে তারা অনেক সময় হাউসে এবং ইয়ে নো পপুলার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো সেই এইগুলো সব চিন্তা করে তারপরে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে যে ডেমোক্রেটিক পার্টি বা রিপাবলিকান পার্টির সাপোর্ট কতটুকু আছে এই রকম বিভিন্ন রকম ফ্যাক্টর এগুলোকে ডিসাইড করে কিন্তু সবচেয়ে বেশি যেটা ডিসাইড করে সেটা হচ্ছে যে লোকাল ভোটার তারা কি চায় যে লোকাল ভোটারের সিদ্ধান্তের উপরে এবং লোকাল ভোটারের মতামতের উপরে আমরা জানি যে চারশো পঁয়ত্রিশের ভেতরে মানে মাত্র ছটা সাতটা মানে কংগ্রেসম্যান রিপাবলিকান লিড করছে গত সাড়ে তিন বছর এবং গত দু বছরে বিশেষ করে সেটা আমরা দেখেছি এখন কি যে হবে এটা সত্যি বলা কঠিন আমার মনে হয় যদি কমলা হ্যারিস এগিয়ে আসে এবং উনি যদি সিনেট রাখতে পারেন যদি ইলেকটেড হন এবং সিনেট রাখতে পারেন তাহলে হাউসটা রিপাবলিকানের কাছে চলে যাবে আর যদি ওটা না হয় যদি উনি না রাখতে পারেন যদি আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে এখন যেটা দেখতে পাচ্ছি যে যদি ট্রাম্প ইলেকটেড হন খুবই অল্প মানে হাফ পয়েন্টে বা কোয়ার্টার পয়েন্টে ডিফারেন্স হতে পারে যদি ট্রাম্প ইলেকটেড হন তাহলে সিনেটটা কংগ্রেস ইসের কাছে ডেমোক্র্যাটদের কাছে থেকে যাবে এবং হাউসটা আবার রিপাবলিকানদের কাছে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে আমার মনে হয় জি এবং এক্ষেত্রে আমি যদি একটি তথ্যটু বলি যে যেমন বিষয়টা হচ্ছে আমরা বিগত সময় দেখেছি যে হিস্ট্রিক্যালি যেটা হয় যে প্রেসিডেন্ট যেই পার্টি থেকে নির্বাচিত হন হাউসটা কিন্তু আসলে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় সেদিকেই যায় এবং মিড টার্মের সময় আবার এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক ব্যতিক্রম হয় এই জায়গায় আমি একটু ডক্টর মুনির মোস্তফা আলী আপনার কাছে যদি একটু আসি এমন কোনো সম্ভাবনা দেখছেন কি না যে যদি রিপাবলিকান প্রার্থী ট্রাম্প যদি আবারও প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন সেক্ষেত্রে হাউস এবং সেনেট কারণ আমরা বিভিন্ন জরিপ থেকে শুরু করে পূর্বাভাস বিশ্লেষণ সেখানে দেখতে পাচ্ছি যে সেনেটটাও এবার আসলে ডেমোক্র্যাটদের থেকে রিপাবলিকানদের নিয়ন্ত্রণে যাওয়ার বেশ সম্ভাবনা রয়েছে কারণ এবার অনেকগুলো ডেমোক্র্যাটিক সেনেটর যারা আছেন তারা কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে আছেন এবং এই হাউস সেনেট এবং প্রেসিডেন্ট তিনজনই তিনটাই যদি আপনার একই পার্টির অধীনে হয়ে যায় সেক্ষেত্রে সিচুয়েশনটা কি দাঁড়াতে পারো তবে এ ধরনের কোনো সম্ভাবনা আপনি দেখছেন কি না জি মুনির মুস্তফা আলী আচ্ছা আচ্ছা আপনার প্রশ্ন শেষ হয়েছে মাঝে তো ফ্রোজ হয়ে গেছিল এই জন্য আমি বুঝতে পারিনি আচ্ছা জি আমি সফিক ভাই বিশ্লেষণের সূত্র ধরেই আমি আপনাকে বলছি যে হাউসটা এবার ডেমোক্র্যাটদের দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি কমলা হ্যারিস প্রেসিডেন্ট হোক বা না হোক যেমন উনি বললেন যে প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন যেদিকে যাবে সেদিকে হাউসটাও সেদিকে যাবে আপনি যদি ক্যালিফোর্নিয়ার চারটা হাউস ডিস্ট্রিক্ট ধরেন যেগুলো হেল্ড বাই রিপাবলিকানস 
সেখানে কিন্তু কমালা হ্যারিস টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি ফোর পয়েন্টস এগিয়ে আছে তো সেটা একটা ব্যাপার যে সেখানে কমালা হ্যারিস টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি ফোর পয়েন্টস যদি এগিয়ে থাকে এই কংগ্রেসনাল সিটগুলো তো আপনার দু এক পয়েন্টে এগিয়ে থাকলেও তো তারা জিতে যায় তো যে পোলগুলো হচ্ছে ক্রমাগতভাবে ওই পোলগুলোতে কিন্তু উইদ ইন দ্য মার্জিন অফ এরস এই চারজনই কিন্তু এগিয়ে আছে একজন অনেক সময় সমান সমান হয় কিন্তু বাকি তিনজন কনস্ট্যান্টলি এগিয়ে আছে কাজেই সেদিকে চিন্তা করলে আমি বলবো যে ওই ক্যালিফোর্নিয়ার চারটে যদি ফ্লিপ করে তাহলে ডেমোক্র্যাটদের দরকার হবে আর মাত্র একটা মানে পাঁচটা সিট ফ্লিপ করলেই কিন্তু ডেমোক্র্যাটটা ম্যাজরিটি হয় সেখানে দেখেন আপনাদের নিউইয়র্কের কয়েকটা নিউইয়র্কের জি সবগুলো না হলে আমি যদি ধরে নিই যে নিউইয়র্কের দুটো কংগ্রেসনাল সিট ফ্লিপ করে হ্যাঁ সেখানে আপনার ধরেন ইসে আছে মিশিগানে আছে আপনার পেন্সিলভেনিয়া আছে হ্যাঁ কাজেই আমি হাউসে আমি খুব একটা চিন্তা করছি না হাউসে হয়তো ডেমোক্র্যাটটা এবার মেজরিটি হবে এবং আমি আশা করছি যে কমাল হ্যারিস প্রেসিডেন্ট হবে এখন সিনেটে আসা যাক সিনেটে তো অলরেডি একটা ফিলিপ হয়ে গেছে ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া ওটা তো আর কোনো আশা ভরসা নেই ওটা তো চলেই গেছে আর একটা হয়তো মন্টানাটা হতে পারে মানে বলা যায় না বাট হতে পারে বাকিগুলো আমি মনে করছি না যে সেগুলো ডেমোক্রেটিক যেগুলো আছে সেগুলো ফ্লিপ হবে এখানে আমি দুটো আফসাইডের কথা চিন্তা ভাবনা করছি একটা হচ্ছে টেক্সাসে একটা ফ্লোরিডায় ফ্লোরিডার আপনার রিক স্কার্ট এই টু পয়েন্টস থেকে ফোর পয়েন্টসে ও এগিয়ে থাকে আর কি পোলগুলোতে মানে উইদ ইন দ্য মার্জিন অফ এর আর আপনার টেক্সাসে কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট বা লেস দ্যান ওয়ান পয়েন্ট ওখানে প্রায় আপনার হাড্ডা হাড্ডি লড়াই আপনি বলতে পারেন কাজে এখানে যদি এই দুটো ফ্লিপ করে তাহলে হয়তো ডেমোক্র্যাটটা সিনেটটাও ধরে রাখবে আর কমলা হ্যারিস যদি আপনার প্রেসিডেন্ট হয় আর ডেমোক্র্যাটা যদি জাস্ট ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া লুজ করে তাহলে কিন্তু ফিফটি ফিফটি থেকে না ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া না সে মন্টেনাও লুজ করে নেবে হ্যাঁ তারপরে কিন্তু যদি ফিফটি ফিফটি থাকে তাহলে তো সেই মেজরিটি আবার ডেমোক্র্যাটটাই হয়ে যায় কারণ তার ভাইস প্রেসিডেন্ট ওই এটা মানে টাইপ বেকার ভোটটা টাইপ বেকিং ভোটটা দিতে পারবে হ্যাঁ কাজেই আমি সিনেটে নিশ্চিত না তবে হাউজ আমি নিশ্চিত যে ডেমোক্র্যাটটা এটা ধরে রাখতে পারবে জি আপনাকে ধন্যবাদ আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও আলোচনা করব আমি একটু কয়েকটি তথ্য ভোটারদের সামনে যারা দর্শক আছেন আমাদের তাদের সামনে তুলে ধরতে চাই বিশেষ করে আমি অনুষ্ঠানের শুরুতে যেমনটা বলছিলাম যে যারা এখনও ভোট দেননি আপনার একটি ভোট অত্যন্ত মূল্যবান দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যারা ভোট দিতে যাবেন তাদের সুবিধার্থে জানিয়ে দেই যে আপনি যেই স্টেটে আছেন সেখানে কয়টা পর্যন্ত আপনি কেন্দ্রে গিয়ে ভোটটি দিতে পারবেন কয়েকটি স্টেটের তথ্য আমি তুলে ধরছি এবং বাকিগুলো আপনারা স্ক্রিনেই দেখতে পারবেন সবগুলো স্টেটের তথ্যই সেখানে দেয়া আছে নিউইয়র্কে রাত নয়টা পর্যন্ত কিন্তু ভোট গ্রহণ চলবে যারা নিউইয়র্কে আছেন আপনারা ভোট কেন্দ্রের বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে এরপরে চলে যেতে পারেন ভোট দেওয়ার জন্য অ্যারিজোনা ইলিনয় মিজোরি ভার্জিনিয়া এই স্টেটগুলোতে যারা ভোটার আছেন তারা সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে গিয়ে কিন্তু নিজেদের যে ভোটাধিকার সেটি প্রয়োগ করে আসতে পারেন এরপর যদি বলি নর্থ ক্যারোলাইনা ওহায়ো ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া এই তিনটি স্টেটের ভোটাররা সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত ভোট দিতে পারবেন এবং আরও যদি আসি নিউ জার্সি কানেটিকাট ও ক্যালিফোর্নিয়ায় যারা আছেন আপনারা রাত আটটা পর্যন্ত ভোট দিতে পারবেন অ্যালাবামা কলোরাডো ফ্লোরিডা টেক্সাস জর্জিয়ার ভোটারদের উদ্দেশ্যে আমি যেটি বলতে চাই যে এই স্টেটগুলোতে ভোট গ্রহণের সময় হচ্ছে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত এবং মিশিগান ও পেন্সিলভেনিয়া ভোট গ্রহণ চলবে রাত আটটা পর্যন্ত এবং দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্টেট এইবারের প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে এবং সেই সাথে একটু ছোট করে বলে দিই একটু মনে করিয়ে দেই যারা ভোট দিতে যাবেন যে নির্বাচনী ব্যালটে কি কি বিষয়গুলো থাকবে কয়েকটি বিষয়টা তুলে ধরি যে যেমন প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর নাম থাকবে সেখানে সেনেট নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের নাম থাকবে যদি আপনার স্টেটে কোনো সেনেট আসনে নির্বাচন হয়ে থাকে আমরা জানি যে এবার চৌত্রিশটি সেনেট আসনে নির্বাচন হচ্ছে স্থানীয় নির্বাচন ও প্রার্থীর নাম থাকবে সেখানে এছাড়া আপনার স্টেটে এটি স্টেটের ওপর নির্ভর করবে যদি সেখানে এক বা একাধিক কোনো প্রস্তাব থাকে যেমন ক্যালিফোর্নিয়াতে আছে মিশিগান আছে বিভিন্ন স্টেটে প্রস্তাব রয়েছে ব্যালটে সেখানে আপনারা আপনাদের মতামতটি দিতে পারবেন এবং আমরা একটু দেখে আসতে চাই দর্শক যে ভোটের পরিস্থিতি সম্পর্কে ভোট চলছে কি অবস্থা আমরা একটু জানব এবং এটি জানার জন্য নিউইয়র্ক থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী এসানজুয়েল 
এসএনজিএল আপনার কাছে কি তথ্য আছে সবশেষ আপডেট গুলো আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু জানাবেন সকাল 6টা থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে ভোট গ্রহণ শুরু হয়ে গেছে পুরো দেশে এবং মানুষ উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দিচ্ছেন তবে যেটি বলছিলাম সেটি হলো এবার অর্ধেকের কাছে কাছে মানুষ আগাম ভোট দিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ মূল ভোটার যদি 160 মিলিয়ন হয় তার মধ্যে 78 মিলিয়ন ভোটার তারা আগাম ভোট দিয়েছেন এই আগাম ভোট দিয়েছেন তা কেন্দ্রে এসে এই আগাম ভোট দিয়েছেন তারা মেল ইন ব্যালটের মাধ্যমে অর্থাৎ অনেকে ডাক যোগে তাদের ভোটটি পাঠিয়েছেন সবকিছু মিলে এবারের যে ভোট উৎসব হওয়ার কথা সেটি কেন্দ্রগুলোতে গিয়ে এখন পর্যন্ত ভোটারের উপস্থিতি অনেকটুকু কম দেখা যাচ্ছে দুটো কারণে কম দেখা যাচ্ছে এর মধ্যে একটি কারণ হল মানুষ যেটি বলছিলাম প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছি আগাম ভোট দিয়ে দিয়েছেন দ্বিতীয় যে বিষয়টি সেটি হলো মানুষ অনেক লম্বা সময় ধরে অর্থাৎ পনেরো ঘন্টা ধরে ভোট দেবেন তারা বিভিন্ন কেন্দ্রে আগাম ভোটের ক্ষেত্রে আমরা হয়তো লম্বা লাইন দেখেছি কারণ আগাম ভোটের কেন্দ্র সংখ্যা ছিল সীমিত কিন্তু মূল ভোটের দিন বাড়ির পাশে মানুষ কেন্দ্র পাচ্ছেন আগাম ভোটের ক্ষেত্রে যেমন আশপাশে বেশ কয়েকটি এলাকা থেকে মানুষ এসে একটি কেন্দ্রে ভোট দিতে হয়েছে কিন্তু আজকে মূল ভোটের দিন তারা বাড়ির কাছাকাছি কেন্দ্রগুলোতে গিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ভোট দিচ্ছেন আর পনেরো ঘন্টা ব্যাপী ভোট দেবেন অনেকে হয়তো সারাদিনের অফিস শেষ করে বিকেল পাঁচটার পরে ভোট দিতে আসবেন যেহেতু রাত নয়টা পর্যন্ত ভোট চলবে আর গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি দুই হাজার বিশ সালের সঙ্গে পার্থক্য তৈরি করছে নির্বাচনের ভোট কেন্দ্রগুলোতে সেটি হলো দুই হাজার বিশ সালে নির্বাচনের সময় প্যান্ডেমিকের প্রভাব ছিল তাই বেশিরভাগ মানুষই তারা মেল ইন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন বিশেষ করে দুই সালে যে একশো এক মিলিয়নের বেশি আগাম ভোট পড়েছিল তার মধ্যে ছেষট্টি মিলিয়ন মানুষই কিন্তু ভোট দিয়েছিলেন মেল ইন ব্যালটের মাধ্যমে তারা ডাক যোগে কিংবা কেন্দ্রে এসে তাদের ব্যালটটি রেখে গিয়েছিলেন তারা এইভাবে লম্বা ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে কিন্তু ভোট দিতে চাননি সব কিছু মিলে ভোট গ্রহণ চলছে বিভিন্ন স্টেট থেকে সন্ধ্যার পরে অর্থাৎ রাত নয়টার ভোট গ্রহণ শেষ হবে কিন্তু তার কিছুক্ষণ আগে থেকে হয়তো বিভিন্ন স্টেটের ফলাফলগুলো আসতে শুরু করবে কিন্তু মানুষ এখন আসতে ধীরে সময় নিয়ে তারা অফিস করছেন নিজের ব্যবসা বাণিজ্যের কাজ করছেন সেগুলোর ফাঁকে ফাঁকে এসে তারা নির্দিষ্ট সময় বেছে নিয়ে ভোট দিয়ে যাবেন এবং সে আহ্বানটি বাংলাদেশি কমিউনিটি সহ অন্যদেরকেও জানানো হচ্ছে যে আপনারা যারা আগাম ভোট দেননি ভোটার রেজিস্ট্রেশন করেছেন কিন্তু ভোট দেওয়ার সুযোগটি দেননি কিন্তু আজকে সবশেষ দিন আপনাদের সুযোগ দেওয়ার নিঃসন্দেহে কেন্দ্রে এসে আপনারা ভোট দিয়ে যাবেন এখন পর্যন্ত এ ছিল আমার কাছে সবশেষ খবর জি এস এন জুয়েল আপনাকে ধন্যবাদ আমরা এবার একটু চলে যাব পেন্সিলভেনিয়ার মিলবোর্ন সিটিতে সেখানে আছেন সহকর্মী পিনাকি তালুকদার তিনি ভোট কেন্দ্রে বেশ কয়েকটি ভেট ভোট কেন্দ্রে ঘুরে বেরিয়েছেন এবং এখন একটি ভোট কেন্দ্র সামনে থেকে আমাদের আসলে জানাবেন ভোট কেন্দ্র ঘোরার পরে যে আসলে সেখানে কি পরিস্থিতি ভোটার উপস্থিতি কেমন নির্বাচনী পরিস্থিতি কি আমরা একটু জানতে চাই আপনার কাছে জনাব পিনাকি তালুকদার আমাদের একটু জানাবেন সবশেষ পরিস্থিতি এই মুহূর্তে আমরা আছি পেন্সিলভেনিয়ার মেলবোর্ন কাউন্টিতে এটি মূলত একটি ডেমোক্রেটিক অধ্যুষিত এলাকা বলা যায় আমরা দেখতে পাচ্ছি এই কেন্দ্রে অনেক মানুষ এসছেন সুন্দরভাবে ভোট দিয়ে চলে যাচ্ছেন এবং আজকে প্রথমে যে জিনিসটা বলা দরকার ওয়েদার খুব সুন্দর একদম সামারের মতো ওয়েদার বলা যায় সো কেউ যদি ভোট দিতে চায় তারা কিন্তু অনায়াসে এসে এখানে ভোট দিতে পারেন এবং আমরা দেখছি যে এই নির্বাচনে গতকাল পর্যন্ত আমরা যে জিনিসটা দেখেছি একদম হাড্ডা হাড্ডি লড়াই যেটা বলা সেই লড়াই হচ্ছে এবার নির্বাচনকে ঘিরে এর আগে কিন্তু আমরা কখনো দুই প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর মধ্যে এ ধরনের তীব্র প্রতিযোগিতা নির্বাচনের দিন পর্যন্ত আমরা দেখি নাই এবং সেই প্রতিযোগিতার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধরা হচ্ছে দুটি কেন্দ্র দুটি স্টেটকে একটি হচ্ছে মিশিগান একটি হচ্ছে এই পেন্সিলভেনিয়া এবং মিশিগানের যে পেন্সিলভেনিয়া সেটি কিন্তু ভোটও বেশি এখানে ইলেকট্রোরাল ভোট উনিশটি তো সব মিলিয়ে বলা যায় যে এবারের নির্বাচনে পেন্সিলভেনিয়াতে যিনি জয়ী হবেন তিনি কিন্তু আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে হোয়াইট হাউসে যেতে পারবেন এমন একটা আশা আমরা করতে পারছি জরিপ সহ বিভিন্ন আলোচনা যা আমরা যা দেখছি তো ভোটকেন্দ্র চলছে ভোটকেন্দ্রে আমরা এই মুহূর্তে পেয়েছি আমাদেরই বাংলাদেশে একজন গর্বিত মানুষ মেয়র তৈব মাহবুল মাহবুল তৈব ভাই ওনাকে পেয়েছি আমরা এই যে ভোট হচ্ছে এখানে সুন্দর পরিবেশ আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনি কি আশা করছেন কি হতে হতে যাচ্ছে কে হবে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ টিভি টোয়েন্টি ফোরকে এবং আপনারা যারা দেখছেন আসলে আমরা আশা করতেছি এবার 
আমাদের ডেমোক্রেটেরই জয় হবে কারণ সুইং স্টেট হিসেবে আমাদের পেন্সিলভেনিয়াকে সবার চুক আছে পেন্সিলভেনিয়ার দিকে তো আমরা এবার আশা করতেছি এবং দুই পার্টি এখানে যথেষ্ট প্রচার প্রচারণা করছে এবং যারা ঘুমন্ত ভোটার আমরা বলি যে আপনার সাইলেন্ট ভোটার থাকে ওই ধরনের ভোটার পর্যন্ত এখন এবার ভোট দিতে আসতেছে যেটার কারণে মনে করতেছি এবার আমাদের ডেমোক্রেটের এবং আমরা যে যেই অবস্থানে আছে যে প্রত্যেকটা সাইডে কিন্তু এই দেলোয়ার কাউন্টি ফিলাডেলফি এগুলো বেসিক্যালি ডেমোক্রেটেরই আন্ডারে তো ওই হিসাবে আশা করা যায় এবার আমাদের ডেমোক্রেটিক উইন করবে এই স্টেট থেকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যেহেতু এটা আমি আগে বলেছি এটা ডেমোক্রেটিক অঞ্চল এখানে যেহেতু তাদের প্রভাব বেশি এখানে তারা হয়তো তারাই হয়তো উইন করতে পারে আমরা এখন এই জায়গা থেকে আসলে আরেক জায়গায় যাব তার আগে আমি স্টুডিওতে ফিরে যাচ্ছি জি পিনাকি তালুকদার আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক যেমনটা দেখছিলেন আমরা এই মুহূর্তে জি দর্শক যেমনটা দেখছিলেন যে আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন দুজন সহকর্মী এবং পেন্সিলভেনিয়া এবং নিউ ইয়র্ক থেকে আসলে নির্বাচনের পরিস্থিতি ভোটার উপস্থিতি এই বিষয়গুলো জানাচ্ছিলেন আমরা আমাদের দুজন আলোচকের সাথে একটু কথা বলবো তবে তার আগে একটি আমার ছোট্ট বিরতি নিতে হবে দর্শক রোড টু হোয়াইট হাউস অনুষ্ঠানে একটি ছোট্ট বিরতি দিচ্ছি সাথে থাকবেন টিভি টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন সেভেন ওয়ান এইট ট্রিপল সেভেন সিক্স ডবল ফাইভ সিক্স লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট টোটাল ক্যাবেল বিডি ডট কম দর্শক আবারও স্বাগত জানাচ্ছি রোড টু হোয়াইট হাউসে আমাদের সাথে আছেন দুজন অতিথি ডক্টর মুনির মুস্তফা আলী এবং ডক্টর শফিকুর রহমান আপনাদের দুজনকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি বিরতির পর আমরা যেমনটি দেখছিলাম যে আমাদের দুজন সহকর্মী একজন নিউ ইয়র্ক থেকে পেন্সিলভেনিয়া থেকে সেখানে ভোটের পরিস্থিতি জানাচ্ছিলেন এবং এর আগেও কিছু তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে একটি বিশেষ বিষয় যদি আমরা আসলে বলি যে আমরা সব সময় দেখি প্রত্যেক নির্বাচনে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভোটার যারা আছে তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে আসলে সেটি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হোক অথবা হাউসের ক্ষেত্রে হোক সেনেটের ক্ষেত্রে হোক সব ক্ষেত্রে আসলে তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভোটারদের আসলে আপনারা কেমন রেসপন্স দেখছেন ট্রাম্প এবং কামালা হ্যারিসের যে ক্যাম্পেইন সেগুলোও নিশ্চয়ই আপনারা ফলো করেছেন যে আসলে কেমন হচ্ছে আপনাদের কি মনে হচ্ছে যে ডেমোক্রেটদের পক্ষেই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভোটারদের বেশিরভাগ অংশ যাবে নাকি ট্রাম্পের পক্ষে এবার একটি বড় অংশের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভোটার আসলে ঝুঁকতে পারে জনাব মুনির মুস্তফা আলী যদি আমাকে একটু বলতেন এই বিষয়ে আমি লেটেস্ট একটা পোল দেখলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট বেশি কিন্তু ট্রাম্পের দিকে যাচ্ছে যে পোলটা দেখে আমি একটু অবাক হলাম বাট তার দিকে বেশি যাচ্ছে হ্যাঁ তবে সে ইন্ডিকেটার্সটা হয়তো তার দিকে যাচ্ছে কিন্তু আমি এবার যেটা মনে করি যে উইমেন্সদের ভোটে এবং লেটলি আপনার হিসপ্যানিকদের ভোটটা আমি বেশি কাউন্ট করব মানে ওইটা আমার মনে হয় যেটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট লুজ করবে কমলা হ্যারিস সেইটা হয়তো হিসপ্যানিকদের ভোট এবং জেনারেশন জি ব্যাপারে তারা তাদের ভোটটা একটু পিছিয়ে গেছে তারপরে আমি বলবো যে জেনজি ওভার ওভার হোয়েলি আপনার ডেমোক্রেটদের ভোট দেবে আপনি দেখুন ইদানিং যে ব্যাপারটা হলো হিসপ্যানিকদের নিয়ে হিসপ্যানিকরা কিন্তু মোটামুটি পড়লে ট্রাম্পের দিকে আগের চাইতে বেশ কিছুটা ঝুঁকেছিল কিন্তু ইদানিং আপনার দুটো ঘটনায় যে হেসিয়ানদের ব্যাপারে ট্রাম্প যা বলেছিল যে তারা যে কুকুর বিড়াল খাচ্ছে সেই যে ঘটনাটা তারপরে যে আপনার নিউ ইয়র্ক মেডিসিন স্কোয়ার গার্ডেনে যে এটা হলো সেখানে আপনার পৈতৃককে ফ্লোটিং গার্বেজ অফ বলা হলো এই সমস্ত কারণে এই শেষের দিকে আপনার এই হিসপ্যানিক ভোট জেনজি এবং এমনকি উইমেন্স ভোট উইমেন্স ভোটটা আমি উইমেন্স ভোটের উপর বেশি কাউন্ট করছি এই জন্য আমি ভাবছিলাম যে দেখেন এই যে এটা নিয়ে একটা পোল আসছে আইওয়া থেকে আইওয়া একটা রুবি রেড স্টেট সেখানে দেখা গেছে যে পোলে কমলা হ্যারিস এগিয়ে আছে সেখানে চার পয়েন্টে এটার পিছনে কারণ হচ্ছে এই উইমেন্স উইমেন ভোটার এবং আমি আরেকটা স্টেটের দিকে আমি লক্ষ্য রাখছি সেটাও একেবারে রুবি রেড ক্যান্সাস আপনারা জানেন যে ক্যান্সাসে যে এই যে আপনার অ্যাবর্সন রিলেটেড যে কিছু ইলেকশন হয়েছিল সেখানে ক্যান্সাস কিন্তু ওয়ার হোল অ্যাবর্সনের পক্ষে এবং অ্যান্টা অ্যাবর্সনের অ্যান্টা অ্যাবর্সনের তারা ভোট দিয়েছিল হ্যাঁ কাজে এরকম দুটো একটা 
हिस्पानिक जेंजी जो भोट एगुल मैं जेटा आशा करमाल हरिस अपना ओर थ्री हंड्रेड इलेक्ट्रल भोटे से जीते जाए जी विषय जो करते चाहिए जो दुहजार बीस निर्वाचन देखी जो बैडें क्योंकि कृष्टांग भोट पे भोटार दे नाइनटी टू पार्सेंट भोट को बैडनर पक्षे कस्ट हो लैटिनो भोटार दे देखी फिफ्टी नाइन पार्सेंट भोट जो बैडें पे बड़ संख्यक भोटार दे डेमोक्रेट प्रार्थी तक कार जो बैडें के भोट देवा भोट बैंकटा के धरे रखा तो क्यों कमला हरिसर जो एक बड़ो चैलेंज अभी एक डर शफिक रहमान आपनर का आसते चाहिए अपनी कि मन करें जो, जो बैडनर पासे जे भाव कृष्णांग भोटारा और लैचिनो भोटारा छें एक ही भाव कमला हरिसर पासे ता थकबें एब हाँ हमारे मन है से क्योंकि एखे अन्न दो एक फैक्टर हमें देखते हैं से कमला हरिस क्योंकि अनेक समय पानी जो बैडनर जो सिद्धान जो उन्नी इलेक्शन करबें ना उन्नी प्रेसिडेंट हबें ना ये लेट डिसन से लेट डिसन कमला हरिस के खूब अल्प समय दिए अर्गानाइज कर रिओर्गानाइज कर भोटार कानेक्ट करा कारण भाइस प्रेसिडेंट हिसाब से उन्नी विभिन्न देश विभिन्न स्टेटर सी कनेक्टेड आंतुटा कॉग्रेस मे सेंेटर मध्यमे जे भाव उन्नी छु जख समय पे जो सिद्धान तक क्योंकि टाइम टाइम खुबी शर्ट छो तो से हिसाब से बैडनर जे बैडन पलिसीगुलो कनी मोरल लेस सिक्सटी सेवेंटी एट्टी पार्सेंट फलो कर जाबा डेमोक्रेटिक पार्टी एक जेनारे कैंड अफ यू नो पैटार्न अफ देयर यू नो प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज तो बोलो जो बैडनर जे भोटार रे विशेषकर आफ्रिकान अमेरिकान भोटार तो अफ्रिकान अमेरिकान भोटार सम्पर्पनारा जान प्रेसिडेंट ओबामा मैन पुरुष कलो भोटारा हरिस के हम भोट ना दीते एक आलोचना होपरे गत तीन सप्ताह ट्रिमेंड क्च करबामा एवं अन्न्य सबाई डेमोक्रेटिक पार्टी साउथे साउथ कैरलैन एखे देखे एखे प्राय थार्टी वन पार्सेंटर मतन आफ्रिकान अमेरिकान ता भोट दीते आगे जेतना क्योंकि ओबामा जो भाव प्रथम बार मैं नाइनटी टू नाइनटी सेभेन पार्सेंट मैं आफ्रिकान अमेरिकान भोटार पे जो परिचित भोटिंग आफ्रिकान अमेरिकान सम्पर्क एक गैप छो से उन्नी कि कावर कर नहीं सेब जो अफ्रिकान अमेरिकाना विशेषकर मेरा तो प्राय एट्टी नाइनटी पार्सेंट भोट दीते जा बुरोरा बयस्करा ताओ भोट दीते जान एबारेबें बोले कारण हरिसर उन्नी निजे आफ्रिकान अमेरिकान निजे महिला एवं ये दुटो तीन टा फैक्टर एक साथ डेमोक्रेटिक पार्टी एके बारे प्रोग्रेसिव ग्रुपर एक भलो रिप्रेजेंटेटिव से हिसाब से तरह पपुलरिटी रे डेमोक्रेटिक पार्टी भेतरे एखे आक पॉइंट आज से रिपब्लिकाना एक बड़ अंश क्यों डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्ट कर डेमोक्रेटिक पार्टी जो भोटिंग पैटार्न जो हेलि भोट बी अन्य मान सेक्शन महिला अनेक भोट एगिए इस जरा रिपब्लिकान कंतु महिला क्योंकि अबर्शन इस्यूते अन्न्य इस्यूते एके कमला हरिस के भोट देवे कजी हमारे जो मन है कमला हरि जित कंतु पॉन्ट फाइव पॉन्ट सेभन फाइव 
জি আপনাকে ধন্যবাদ আমরা আরো আলোচনা করব আমরা একটু ভোটের যে পরিস্থিতি সবশেষ যে আপডেট এটি আমরা একটু জেনে নিব এবং নিউজ রুম থেকে যুক্ত হচ্ছেন রিজওয়ান কাদের রিজওয়ান কাদের আমাদের যদি একটু বলতেন যে সবশেষ কি আপডেট আপনার হাতে আছে ভোটের সংক্রান্ত ধন্যবাদ আশফাক আহমেদ আমার হাতে আসলে বেশ কিছু আপডেট রয়েছে আমি অ্যাট এ গ্লান্স একটু পড়ে শোনাচ্ছি দর্শকদেরকে সেটাতে আপনি যে বিজ্ঞ আলোচকটা যেমন বলছিলেন যে সারা দেশে ভোটার উপস্থিতি নিয়ে এবার নারী ভোটারদের উপস্থিতি বিশেষ করে বয়স্ক ভোটারদের উপস্থিতি নিয়ে বিজ্ঞ আলোচক বলছিলেন আর এটি নিয়ে আমি যেটি বলতে চাচ্ছি যে ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতির একটি দুর্দান্ত প্রমাণ কিন্তু মিলেছে পেন্সিলভেনিয়ায় পেন্সিলভেনিয়ার ইরিতে সশরীরে ভোট দিয়েছেন লুসি হান্টার নামের একশো এক বছর বয়সী একজন ভোটার শতবর্ষী এই ভোটার অংশগ্রহণ প্রমাণ করে কতটা আগ্রহ মানুষের মধ্যে এবারে নির্বাচনকে রেখে কাজ করছে এবং কতটা গুরুত্ব তারা দিচ্ছেন রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প ফ্লোরিডায় ভোট দিয়েছেন স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্প সহ ফ্লোরিডার পাম বিচের একটি ভোট কেন্দ্রে ভোট দেন সাবেক প্রেসিডেন্ট পরে গণমাধ্যমকে ট্রাম্প জানান তিনি খুব আত্মবিশ্বাসী কারণ রিপাবলিকানরা ভোটের দিনে এসে নির্বাচনের দিনে এসে দলে দলে ভোট দিতে শুরু করেছেন কেন্দ্রের সামনে ভোটারদের দীর্ঘ সারি দেখে তিনি খুব সম্মানিত বোধ করছেন বলেও মন্তব্য করেন গণমাধ্যমের সামনে দিকে ভোটারদের সামাজিক মাধ্যমে বার্তা দিয়েছেন প্রধান দুই দলেরই প্রার্থী কামালা হ্যারিস এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প ভোট শুরুর পর এক্স পোস্টে বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিস ডেমোক্রেটিক প্রার্থী যিনি তিনি লিখেছেন আমেরিকা এটা আপনাদের আওয়াজ তোলার মুহূর্ত অন্যদিকে নিজের ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প লিখেন এটি বেরিয়ে আসার এবং ভোট দেওয়ার সময় ভোটের দিন সকালেই পাঁচশো ষাট হাজারের বেশি ফ্লোরিডিয়ান তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে ফেলেছেন এ কারণে মঙ্গলবার রাতের মধ্যেই ফ্লোরিডায় নির্বাচনের ফলাফল আসতে শুরু করতে পারবে বলে প্রত্যাশা করছেন ফ্লোরিডার সেক্রেটারি অফ স্টেট মিশিগানেও এবার রেকর্ড পরিমাণ ভোট পড়তে পারে বলে জানিয়েছেন মিশিগানের সেক্রেটারি অফ স্টেট জসলিন বেনসন নির্বাচনে অনাকাঙ্ক্ষিত যে কোনো ধরনের পরিস্থিতি এড়াতে দেশে কমপক্ষে আঠারোটি স্টেটে এবং ডিস্ট্রিক্ট অফ কলাম্বিয়ায় ন্যাশনাল গার্ডের সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে আঠারোটি স্টেটের মধ্যে ব্যাটেল গ্রাউন্ড স্টেট অ্যারিজোনা নর্থ ক্যারোলাইনা পেন্সিলভেনিয়া উইসকানসিন এবং নেভাডা রয়েছে দুটি ভাগে ভাগ হয়ে সর্বমোট ন্যাশনাল গার্ডের তিনশো পঞ্চাশ ট্রুপ কাজ করছে যাদের মধ্যে একটি ট্রুপ কাজ করছে সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে এবং অপরটি নির্বাচনের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে এছাড়া রাশিয়া সহ প্রতিক্ষপক্ষ দেশগুলো প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হস্তক্ষেপের চেষ্টা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো নির্বাচনের সকালে যৌথ এক বিবৃতিতে এফবিআই ওডিএনআই এবং সিআই সিআইএসএ না জানায় যে নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে এবং দেশের মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরি করতে নানাভাবে অপতৎপরতা চালাচ্ছে সাইবার সিকিউরিটির এই সতর্কতাটা করেছে এবং এটি রাশিয়া এবং ইরানের দিকে তারা অভিযোগের আঙ্গুলটি দিয়েছে এছাড়া আপনার যেটা হয়েছে নির্বাচনে অন্যতম ব্যাটল গ্রাউন্ড স্টেট জর্জিয়া জর্জিয়ার সেক্রেটারি অফ স্টেট ব্র্যাড রেফেন্সবার্গার জানিয়েছেন তার স্টেটে দুটি ভোট কেন্দ্রে যে বোমা হামলার যে তথ্য ছড়ানো হয়েছে সেটি ভিত্তিহীন রাশিয়া এই গুজব ছড়ানোর পেছনে কাজ করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি এদিকে সফটওয়্যার জটিলতার কারণে পেন্সিলভেনিয়ার ক্যাম্ব্রিয়া কাউন্টিতে রাত আটটার পরিবর্তে স্থানীয় সময়ের ইএসটি দশটা পর্যন্ত মানে রাত দশটা পর্যন্ত ভোট গ্রহণের সময় বাড়ানো হয়েছে আশপাক এই ছিল মোটামুটি আমার কাছে তথ্য আর কি রিজওয়ান কাদি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ নিশ্চয়ই পরবর্তীতে আপনার সাথে আবারও যুক্ত হবো এবং কিছু আপডেট আমরা জানবো আপডেট আলোচনায় চলে যাই ডক্টর মুনি মুস্তফা আলী এবং শফিকুর রহমান যে বিষয়গুলো আমরা শুনছিলাম এখানে একটি বিষয় আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার বিষয়ে তো রয়েছেই এবং বহিরাগত হস্তক্ষেপের চেষ্টা সেটিও আমরা দীর্ঘদিন ধরে দেখছি নানাভাবে সাইবার হামলা এবং বিভিন্নভাবে এই ক্ষেত্রে আমরা যদি একটু দেখি যে ইউরোপ সহ বিভিন্ন দেশের সাথে আমেরিকার যে একটি সুসম্পর্ক মিত্র দেশগুলো যেগুলো বিশেষ বিশেষ করে রয়েছে নির্বাচনের বেশ আগে থেকে আমরা দেখছি যে যদি ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হন এই বিষয়টি নিয়ে ইউরোপের অনেক দেশ এবং বিশ্বের অনেক দেশ আসলে এক রকমের একটু দ্বিধা দ্বন্দ্বে আছেন তারা আপনার কি মনে হয় যদি ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হন সেক্ষেত্রে কি আমেরিকার ফরেন পলিসিতে অথবা আমাদের যারা মিত্র দেশ আছেন তাদের সাথে কি পলিসিতে খুব বেশি পরিবর্তন আসলে আসবে এমনটা কি হয় আমেরিকার পলিসিতে জি জনাব ডক্টর শফিকুর রহমান হ্যাঁ পরিবর্তন তো নিশ্চয়ই হবে আমাদের মনে হয় কারণ আমরা জানি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ফরমার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সব সময় রাশার সাথে একটা সম্পর্ক রেখে চলেছেন এখন রাশার সাথে সম্পর্ক রাখা রাশা বাইডেন ডেমোক্রেটদের ডিফাইন করেছে সম্পূর্ণভাবে শত্রু হিসেবে এখন রাশা যেমন উক্রেনের উক্রেনের ইস্যুটা হচ্
উক্রেন ইস্যুটা হচ্ছে সারা পৃথিবীর ডেমোক্রেটিক ইস্যু কি করে স্বাধীন এবং মুক্ত দেশগুলো যেখানে মানুষের স্বাধীনতা আছে হিউম্যান রাইটস আছে ভোটিং পাওয়ার আছে প্রপার্টি রাইটসগুলো আছে যে যেগুলো রাশায় বা অন্যান্য দেশে নাই চায়নায় বা অন্যান্য দেশে নেই সেখানে এই যে ডেমোক্রেটিক এবং ফ্রিডম প্রিজার্ভ করার জন্য যে প্রচেষ্টা এই প্রচেষ্টা এবং আমেরিকান যে লিডারশিপ এটাই তাতে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলো বিশেষ করে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কান্ট্রিগুলো সবাই কিছুটা ইস্ট ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলো একটু হয়তো রিজার্ভেশন থাকতে পারে বা অন্যরকম কিন্তু যারা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কান্ট্রিতে রয়েছেন এবং ফ্রি ডেমোক্রেসিতে বিশ্বাস করেন তারা সবাই আমেরিকার ডেমোক্রেটিক পার্টির সাথে এবং হ্যারিসকে চাইবেন ইলেকশনে জেতার জন্য এখন বড় রকম আরেকটা ফ্যাক্টর হলো সেটা হলো চায়না আমরা চায়নাকে কিভাবে দেখব চায়নার সাথে আমেরিকান সম্পর্ক যত মানে খারাপ হোক ভালো হোক ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে চায়না এবং আমেরিকা সম্পর্ক থাকবেই এবং এটা চলতেই থাকবে আমাদের ট্রাম্প যেরকম বলছে যে ট্যারিফ নিয়ে আসবে এবং ট্যারিফ মানে হচ্ছে দুদেশের জন্যই একটা ইম্পোর্ট এবং এক্সপোর্ট ট্যাক্সের জন্য অ্যাড করা তাতে আমার মনে হয় না ট্রাম্প খুব একটা সুবিধা পাবে ফরেন পলিসির ডেভেলপমেন্টের সাথে এখানে আরেকটা পয়েন্ট হলো যে উক্রেনের যে খরচ আমেরিকা এবং ইউরোপ যেটা দিচ্ছে সেটা সম্পর্কে একটা রিজার্ভেশন আমেরিকানদের রয়েছে এখন তারা চেষ্টা কল্পনা আলোচনা করছে যে এত টাকা আমাদের উক্রেনকে সাহায্য করা দরকার আছে কি না কিন্তু তার চেয়েও টাকার চেয়েও বড় যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে মানুষের স্বাধীনতা এবং ডেমোক্রেটিক ভ্যালু সেই ডেমোক্রেটিক এবং গণতান্ত্রিক ভ্যালুটাকে তুলে রাখার জন্য বাঁচিয়ে রাখার জন্য কারণ ওটা না থাকলে পৃথিবী যেভাবে বিভক্ত হয়েছে বড় রকম ক্ষতি হয়ে যাবে সারা পৃথিবীর জি আপনাকে ধন্যবাদ আমি একটু ডক্টর মুনির মুস্তফা আলী আপনার কাছে আসতে চাই যেই বিষয়টি নিয়ে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে আমাদের জন্য সেটি হচ্ছে আমরা বরাবরই দেখে আসছি যে অভিবাসীদের ব্যাপারে সাবেক প্রেসিডেন্ট অথবা বর্তমান রিপাবলিকান প্রার্থী ট্রাম্পের অবস্থান এক ধরনের সবসময় আমরা কঠোর দেখতে পাই তার এক ধরনের কঠোর মনোভাবের প্রতিফলন আসলে বিভিন্ন সময় তার কথায় হয়তো বা আমরা বুঝতে পারি এবং আমরা জানি বিষয়টি যদি ট্রাম্প আবারও প্রেসিডেন্ট হন আপনি কি মনে করেন যে সে যে বক্তব্যগুলো দেন অভিবাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর যে বক্তব্যগুলো দেন অবস্থান নিয়ে সেগুলো কি শুধু রাজনৈতিক কৌশলগত কারণেই দেন নাকি তিনি আসলেই যদি আবারও প্রেসিডেন্ট হন তিনি কোনো কঠোর পদক্ষেপ আসলে নিবেন বিশেষ করে সাউদার্ন বর্ডারে বর্ডারের ক্ষেত্রে অথবা যারা অবৈধ অভিবাসী আছেন অথবা অন্যান্য অভিবাসীদের সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে কি আসলে তিনি কঠোর হবেন বলে আপনি মনে করেন কিনা আচ্ছা ইমিগ্রেশন ব্যাপারটা আপনার ডোমেস্টিক ম্যাটার এবং ফরেন পলিসি ম্যাটার কাজে এই যে ফরেন পলিসি সম্পর্কিত যে প্রশ্নটা আপনার ছিল আমি সেখানে ফিরে যাচ্ছি আমেরিকার ফরেন পলিসি কমপ্লিটলি উল্টা পাল্টে যাবে একদম আপসাইড ডাউন দেখেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বা নেটো নেটো হয়তো নাও থাকতে পারে নেটো ভেঙে যেতে পারে চায়নার কথা বললেন চায়নার ট্যারিফ সত্ত্বেও চায়না কিন্তু আমেরিকার বন্ধু হয়ে যাবে কারণ তায়নের প্রশ্নে দেখেন তায়ন সম্পর্কে টাম কি বলেছে যে তায়নের রক্ষার জন্য যে খরচটা হয় সেটা তায়নকে দিতে হবে সে তার বিনিময়ে তাদেরকে রক্ষা করা হবে তার মানে সে মোটামুটি মেসেজ দিয়ে দিচ্ছে যে তায়নের ব্যাপারে যে আমাদের পলিসি এটা পাল্টে যাবে আপনি দেখেন রাশন পলিসি আপনার সেই হয়তো সে একটা ইয়ে করবে আর কি সে একটা পিস ট্রিটি করার চেষ্টা করবে তাতে কি হবে ওই ইউক্রেনের যেটা দখল করে নিয়েছে সেটা রাশার হয়ে যাবে আপনি দেখবেন যে আমেরিকার পাশে যে আপনি যে ইমিগ্রেশন কথা বললেন ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে আপনার মেক্সিকোর সাথে আমেরিকার সম্পর্ক তিক্ত হবে ক্যানাডার সাথে আপনার দেখেন সেই আবার সেই আমায় আপনার যে ন্যাটো ন্যাটোর প্রশ্নে এবং ইউক্রেনের প্রশ্নে দেখবেন যে ক্যানাডার সাথেও কিন্তু আমেরিকার সম্পর্কের তিক্ততা বাড়বে হ্যাঁ কাজেই মানে ফরেন পলিসি আমি যেটা দেখছি দেখতে পাচ্ছি যেটা ট্রাম্পের ফরেন পলিসি হবে সে ব্যাপারে কিন্তু আমি মনে করি যে বিশ্ব কাঁপছে কথা চিন্তা হ্যাঁ এই এই জন্য আমি আমাদের মুসলমান ভাই বোনের আছে হ্যাঁ বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যে মিডল ইস্ট পলিসি সেটা আমরা পছন্দ করি তার অতি উৎসাহ মানে গত বছর অক্টোবরের পরে 
সেই যে গিয়ে সেই নেতানিয়াহ কি যে হাত টাক দেওয়া নেতা ওনাকে তো বাইডেনের চেনার কথা বাইডেন সিনেটে ফরেন পলিসি কমিটির চেয়ারম্যান ছিল হ্যাঁ যেখানে নেতানিহিও আপনার সেই নাইনটি সিক্সে আমেরিকা এসে সে ক্লিনটনকে লিপচার দিয়েছে সে ইয়াকে তারই প্রেসিডেন্ট বাইডেনের প্রেসিডেন্ট ওবামাকে সে লিপচার দিয়েছে সেখানে তার এতটা উৎসাহী হওয়া উচিত ছিল না তারপরে আমি বলবো যে এই কমালা হ্যারিস এবং ট্রাম্পের ব্যাপারে যে মিডল ইস্টার্ন যে ফরেন পলিসি ট্রাম্পেরটা তো খুবই ডিভাস্টেটিং হবে মিডল ইস্টের জন্য বিশেষ করে প্যালেস্টাইনের জন্য একটা ডিভাস্টেটিং হবে সে তো একেবারে গ্রিন সিগন্যাল দিয়ে দেবে যে তুমি ওয়েস্ট ব্যাংক নিয়ে নাও গাজায় ই করো জাস্ট আমাকে একটা ক্যাসিনো করতে দাও বা আমাকে একটা একটা কিছু করতে দাও সেখানে সে তো গোলান হাইটস অলরেডি দিয়ে দিয়েছে সে তো আপনার ওই যে সেটেলমেন্ট সেগুলো লিগেল করে দিয়েছে সে ইসরায়েলের রাজধানী সে শিফট করেছে কাজেই তার ফরেন পলিসি আপনি যেখানে যান না পৃথিবীর যে ইসেই যান আপনি মিডল ইস্টে যান আপনি আফ্রিকায় যান আপনি ইসে যান এশিয়ায় যান আপনি ইউরোপে যান তার ফরেন পলিসি মানে ইউনাইটেড স্টেটস দীর্ঘদিনের যে ফরেন পলিসি সেটা একেবারে হাই ডাউন হয়ে যাবে তার चेन्ज करते चाय कर चेस्टा कर ट्रेड एफेक्टेड होमरिकान अर्थनीति अमेरिकार इकोनमीकार एग्रिकलचार আমরা সারা পৃথিবীতে ইউরোপকে আমরা টেকনোলজি আমরা ইন্ডিয়াকে পুরো টেকনোলজি এবং অন্য অন্য যে আইটেমগুলো আমাদের শিপ বিল্ডিং আমাদের বড় বড় ব্যবসা বাণিজ্য এগুলো অনেক রকম ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কাজেই তারা মুখে অনেক কিছু বলে এটা কৌশলগত কিছুটা স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানও दर्शकुषान टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडि डट कम निर्क सम्प्रचारित टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन विश्वजुड़े बांगाल कंठस्वर